buongiorno, benvenuti nella cucina di redazione di Cook. Oggi si frigge perché carnevale è quel periodo dell'anno in cui mangiare i fritti non fa sentire in colpa. Prepariamo le castagnole, che sono un dolce molto antico. Pensate che la prima ricetta risale addirittura al 600. Partiamo con gli ingredienti. Farina doppio zero, uova, latte, un liquore, olio extravergine d'oliva, sale, lievito per dolci, buccia di arancia o di limone, cannella e zucchero dai quali partiamo. Quindi prendiamo un piatto e mescoliamo lo zucchero con la cannella. Siccome siamo partiti dalla fine, ora lo mettiamo da parte, ci servirà dopo. Montiamo due uova, uno e due, con due cucchiai di zucchero. Oddio! Montiamo le uova con lo zucchero. Una volta montate le uova, mettiamo a filo piano piano l'olio. Alterniamo la farina, così a cucchiaiate, mescoliamo. Al latte. Poi aggiungiamo un po' di liquore. Alterniamo sempre i liquidi alla farina. Sì, vedrete che piano piano la pastella comincia a prendere forma. Sapevo che... Ora procediamo a mano. Dovete ottenere una pastella morbida. Ora aggiungiamo un pizzico di sale, due cucchiaini di lievito e ora i profumi. Aggiungiamo un cucchiaino di cannella, se vi piace. A me piace molto la cannella, quindi la metto spesso. Ora aggiungiamo la buccia di agrumi. Io amo tutte e due, sia arancia che limone, quindi metto tutte e due. Tanto profumate molto l'impasto perché vedete che verranno molto più gustosi. Un po' di limone. E diamo un'ultima mescolata. L'impasto è pronto, nel frattempo avremo messo l'olio sul fuoco, una pentola un po' alta, e dobbiamo arrivare, io in genere frigo, più o meno a 370 e 180 gradi, quindi non a una temperatura eccessiva, in modo che la frittella si cuocia anche all'interno, perché altrimenti si rischia che di avere un esterno quasi bruciato e invece un interno crudo. Ora ci divertiamo con due cucchiaini. Facciamo questo. Uno, due, così, e poi nell'olio. Le castagnole si devono ben muovere all'interno della, della pentola, quindi non ne mettete troppe. Sappiatevi regolare a seconda delle dimensioni del tegame che avete. Controlliamo, controlliamo sempre la temperatura dell'olio, vediamo un po' che siamo. Perché questo è un termometro un po' antico, ha 20 anni, quindi ci impiega un po' di tempo. 177, va bene. Nel frattempo prendiamo un piatto, un vassoietto, ci mettiamo della carta paglia o della carta assorbente sopra e lo teniamo non lontano dalla, dalla pentola perché poi ci servirà per mettere ad assorbire le eh, castagnole. Quindi ogni tanto le, 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 le giriamo. Ora che sono belle colorate possiamo tirarle fuori, facciamo scendere l'olio in eccesso, le mettiamo qui ad assorbire velocemente. Mentre la carta paglia assorbe l'olio in eccesso, noi mettiamo ancora altre castagnole a friggere. Nel frattempo queste le mettiamo nello zucchero, ancora calde devono essere. Vedete, ti stanno dorando benissimo, quindi vuol dire che la temperatura dell'olio è giusta. Ecco allora, quando sono belle dorate le possiamo togliere col nostro ragno e le mettiamo facciamo cadere l'olio in eccesso le mettiamo qui ancora a gocciolare e 
mentre sono lì ad assorbire la, la carta paglia assorbe l'olio noi andiamo avanti allora possiamo aggiungere dello zucchero se vediamo che che sta finendo l'importante ricordate è sempre passare le castagnole nello zucchero quando sono ancora calde altrimenti lo zucchero non si attaccherà sulla superficie ok ecco le ultime le sistemiamo ecco qui mi raccomando mangiatele calde perché il fritto va sempre mangiato caldo appena fatto e buon carnevale a tutti Thank mm -hmm. you.